So, for today, gagawa ako ng Maha Blanca. So, sana magustuhan ng aking baby ang aking gagawin. Ayan, di ba, ate? Sana magustuhan niyo ang gagawin ni mami. Ayan, so, for the recipe, ito po. Sana mag-enjoy kayo. Ayan, so ito yung mga kailangan nating ingredients. Una, kailangan natin ng evaporated milk. Sunod, kailangan natin ng condensed milk. Ayan, so kahit anong tatak, kayo na po yung bahala. Ayan, so after nun, kailangan din po natin ng cream corn. Ayan, so pwede rin po yung buo na corn. Kayo na po yung bahala kung ano yung mas bet nyo. Pero para sa akin, mas gusto ko to. Ayan, so need din natin ng 1 cup na kakang gata or water para sa pagmi-mix ng cornstarch. So optional po yung cider water or kakang gata ako para mas masarap. Ayan, so ito naman need natin din ng water. Kailangan din natin ng sugar, white sugar dapat. And then cornstarch and kakang gata. Ito naman yung 3 cups na kakang gata. And then, cheese. Ayan. So, ito lang po yung mga need natin ingredients. Ayan. So, dalawa yung kakang gata o kasi yung isa, yun po yung pang mix ng ating cornstarch mamaya. Ayan. So, pwede yung gamitin din yung water, pero depende po sa inyo. Ayan. So, simulan na natin. Ayan. So, ito po yung kakang gata na 1 cup kanina. Ayan, imimix natin sa cornstarch. Ayan, pwede naman po gumamit ng water lang na 1 cup. Pero ako kasi mas pinili ko instead of water, 1 cup na kakang gata para mas lalo pa pong masarap. Ayan, so imimix lang po natin itong mabuti. So, imimix lang natin yung mga ingredients. Ayan. So, ilagay natin yung 3 cups na kakang gata. Ilagay na rin natin ang corn. At yung evaporated milk. Ilagay na rin natin ang condensed milk. Sugar. So, ito depende po sa inyo. Pwede ninyong bawasan. Ilagay na rin natin ng water. Ayan. So, ngayon, kinimix na lang natin silang mabuti. Ayan. So, kumukulo na siya. So, pwede na natin ilagay yung cornstarch na hinalo natin kanina. Ayan. So, kapag nailagay na natin to, dapat medyo hinaan natin yung apoy natin. Kasi mabilis lang po itong masunog lalo na sa ilalim, dapat lagi natin um, imimix ng mabuti. Ayan, so patuloy lang tayo sa paghahalo hanggang sa makuha na natin yung desired na texture. And then after nito, isasalin na natin siya sa lagayan. Ayan, so... After nun, ilalagay na natin siya sa tray natin. Ayan. At papantayin lang din po natin ito. Ayan, so ito na po siya. Kailangan lang natin pantayin at palamigin. Ayan. So, after mga ilang minuto, malamig na siya, pwede na natin ilagay ang cheese sa ibabaw for toppings. Ayan. So, malapit na po tayong matapos. So, ayan. Mukhang masarap po siya. Ayan. So, ito yung nagawa natin. Medyo madami din po. Ayan, so mas masarap ang mahablang kakapag ito ay malamig. So tip lang, pwede natin i-overnight muna to sa rep at kinabukasan na natin ito titikman. 
Ayan, so ito na siya, titikman na ng aking mga anak. Sarap. Sarap. Ayan, so titikman na yung ginawa ko. Ito na siya. watching at gusto ko lang sabihin, sobrang nagustuhan siya ng mga anak ko. As in, naubos agad. So, try nyo rin po gumawa na ito. Madali lang siya. Ayan. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel para sa mas marami pang video na katulad nito. Thank you for watching!